Hello guys, dans cette vidéo, ça nous va pour nous faire un site web complet. Ok, côté que nous allons utiliser HTML, CSS, j'en que nous avons appris. Ni... Ok, dans, dans, dans deux chapitres, ou pas avant, après côté que nous avons appris CSS et HTML. Donc, dans la partie ça là, nous allons apprendre nous comment nous allons développer pour nous dire que nous avons un projet qui permet de nous, si vous nous faire. On montre comment, comme si pour pour design on partit, bah ouais, quand vous faut utiliser font ensemble, quand vous utilisez yon header bien, yon menu tout bagarre ça, mais ça est beaucoup jamais un projet au complet. Nous voulons un projet complet, c'est lorsque comme si au fin fond site web au complet, on met tout ça pour mettre là, dans j'en ai regardé là, il y a plusieurs pages, il y a toute information qui est nécessaire pour visiteurs là, ok, et puis même il vient au niveau côté que ou héberger lui, ok bon. Je ne vais pas vous mettre que je vais vous montrer comment vous avez la série. Ça. Okay, mais l'essentiel, c'est que je vais vous montrer comment vous faire un site web ça, au complet. Je vais vous montrer là. Le okay. site web, c'est un site web qui nous prétend que c'est qui pour accompagner l'audit informatique. Vous voyez qu'il a vous fait audit sur le uh, système informatique de l'entreprise. Okay. Donc, c'est pour ça que nous faisons un site web. Nous prétend que nous sommes accompagnés, qui les vote trop. Ok, mais qui fait audit informatique pour le monde, qui va un peu le petit service. Tout, ok. Et puis, on a regardé là, si vous avez une belle animation là-dedans, lorsque vous refresh, ok, vous avez tout ça là. Donc, si vous avez regardé, il y a un ensemble de bagages que nous avons montré, nous faisons, et puis nous mettons tout ensemble, et puis nous mettons le nouveau, nous mettons le complet, nous pouvons projet, pas vrai. C'est ça qui est bilouard pour nous faire des séries de bagages, juste pour faire des projets complets, ok. Si vous avez regardé, nous avons 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 et puis en bas là tout on pas gagne une partie en bas là tout dans image en bas tout qui est ton seul côté pas vrai en si on regarde les fonts ça que on regarde là la prononciation différent nous utiliser Google font Google font que nous utiliser aller les ra ra ça sinon là dans directement là Google font Google font euh n'a pas là OK on cherche là les radj radj on s'en va trop rapide non rajda non tellement d'ol que voilà et voilà donc nous utilisons font ça mais sauf que nous utilisons font ça localement ça que nous fait la ligne sur font là là nous cliquons tout select des font ok ça c'est les reli nous qui les nous river là nous jeune font là va vrai nous finir chercher nous jeune ni nous cliquons sur les et puis nous cliquons sur select des font ok là nous cliquons sur monter 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 là et vous cliquez là. Mais puisque nous avons utilisé localement, nous ne pouvons pas comme si vous avez un lien pour nous mettre dans la page. Nous avons fait ça, bien sûr, mais nous n'avons pas fait ça là. Ça, nous avons fait, ça nous fait nous downloader. Donc, lorsque nous avons downloadé, nous avons un fichier zip. Et ce fichier zip, ça, que nous avons un zip, pas vrai, nous avons un fichier zip, pas vrai. Donc, nous avons un directeur dans le download, nous avons tombé. Et puis, lorsque nous avons fait ça, nous avons un zip, pas vrai. Et puis, lorsque nous avons un zip, on a besoin de tout ça en dans là on monte très vite le voilà en fonte on a besoin de ça en dans là ça et pas ça quand elle est là ça ok et même ça me fait me prendre un météo dans folder qui est les fontes ok qui est même fiché font ensemble mais ça m'a vraiment utilisé assez radji rada raj raj dani light excusez-moi si mon petit j'ai mal prononcé ça yo Ok, donc c'est lui qui nous va l'utiliser. Donc ça, nous allons faire un peu de temps pour nous utiliser localement et quand on peut nous set up et environnement de travail. Ok, donc nous avons toute fonctionnalité que nous avons dans le site web là, là, pas vrai. Donc nous avons animation, pas vrai, nous avons passé sur les icônes, nous avons utilisé les belles icônes. Ok, nous avons tout fait que chaque grand bagage là, pas vrai. Nous avons tout bagage là. Et voilà, tout qui est un site web qui est totalement responsive, qui est mobile friendly. Il est tout bagay bien stacking sous l'autre, pas vrai? Et puis tout, nous avons un bouton menu là, ok? Pour les gens très nice. Et bouton tout le toujours était stick. Il est au seul côté, même là que nous montons les sons. Ça veut dire que votre côté n'est pas dans la page, dans le site web. Nous avons accès à l'avenir sans problème. Pas vrai? Dans le service, ok? Nous montons le contact, tout le bagay bien normal, ok? Et même au niveau desktop, tout le monde n'a pas bougé, ok? Mais nous avons un seul côté là, pas vrai? Les gars qui savent de l'autre côté. Les gens basés sur les assurés, ils ont un bel effet, pas vrai? Ok? Donc, voilà comment on fait ça. Donc, ça qu'on a fait, 
n'a créé un folder là n'a pris le lit votre votre dev 2 pas vrai et puis nous parlons d'ancien la bouche originale là nous parlons d'un star n'a copié fond ensemble parce qu'on a besoin de fond ensemble et puis là dans ça nous parlons créer on va faire le créer les stars Um, ma pour les stars parce que on voit le bon fichier en elle qui les stars ok uh, bon pour les css pour me pas confirmer du tout css et eh bien dans css ma paste mon ensemble ok et eh puis ça qui m'a besoin encore a besoin image là ma pour image là ma copie et folle de fond dans tout et puis ma faire copy et puis nous voilà dans dev et puis n'a paste tout bagarre là pas vrai Lorsque nous faisons ça, nous avons voulu avec VS Code, qui est le texte editor principal. Okay? D'accord. My favorite text editor. Même quand il n'importe ça que nous voulons. Ok, nous avons fermé ça. Don't save. Fermé ça tout. Don't save. Ça, c'est un ancien fichier ou folder qui est venu dans l'autre. Tu vois, un fichier qui est venu dans l'autre folder. Là, nous avons créé une page. Si c'est la page, index. Si c'est première page, nous avons créé index.html. Ok? En dernier, nous avons géré mon boilerplate pour l'exclamation vite à plus bon ça. Le titre là, nous avons Votre qui est non compagnon, pas vrai. Et puis nous avons dit um, Audit Informatique. Ok. Et puis, um, nous avons ça. Ok. Et puis, na, voilà, nous avons là, um, avant que nous avons link, ok ensemble avec ce que là ok vous voyez exactement dans css et vous voyez dans font ensemble .css ça comme fait ça avec vitesse parce que nous avons nous déjà pour nous lier un fichier css avec un avec un bio page web avec un fichier css externe bah ouais c'est ça que nous fait là bah ouais et puis et voilà et puis qu'on a ça que nous allons faire nous besoin un nouveau fichier css document css là pour les lire style.css style.css c'est avec un abri code principal CSS. Mais couleur qu'on va utiliser, ce sont les couleurs variables. Nous tenons quand vous utilisez couleurs variables déjà, pas vrai? Donc c'est ça que nous allons faire là, pas vrai? Et c'est ça que nous allons faire. Euh, on intègre pour couleur ça qui est un peu pareil pour nous là, qu'on va utiliser un site web là qui sont des variables pour ne pas perdre des années chercher couleur. On a seulement copié là. Et puis nous allons aller dans le document, dans le projet là. Qui j'en ai obtenu tel nom variable. Nous connaissons ici deux points et puis marquer root. Et puis nous ouvrons là, et puis nous pissons tout le bagage là. Parfait, nous avons toutes les couleurs qu'on a besoin là, parfait. Ensuite, ça, on fait encore, um, nous pouvons aller mettre tout le bagage, ok? Ok, mais avant qu'on fasse ça, nous pouvons aller tirer, ok? On a mis tout le bagage d'abord. On a mis un pattern, comme d'habitude, on a mis le 0, ok? Margin, 0, um, et puis un um, box sizing, on a mis le 0 tout. En fait, <laughs> border box, sorry, ok? Et puis, nous allons utiliser le fond que nous avons dit tout à l'heure. Nous allons utiliser le local mode que nous avons utilisé le remote. J'ai entendu que nous avons dit que nous avons un folder que nous avons fait. Nous allons utiliser le saki et le saki qui est light. Nous allons utiliser le bold, nous allons utiliser le light. Nous allons utiliser le fond. Nous allons utiliser le fond. Nous allons utiliser le fond localement dans le projet. Nous allons faire un commercial face font disons font face et vous ouvrez deux braquettes tout comme ça et vous faites src qui signifie source ok source deux points et vous dites url ah ouais comme ça et puis quand on va le parcourir en dans folder font mais vous connaissez déjà un folder qui c'est css on va faire deux points pour ce là dedans deux points dat dat et vous faites vous faites cela c'est pour là la suggère le folder externe on va aller directement dans font et pour choisir là, ok, pour choisir qui font que nous avons dans le canon panneau, on a choisi font qui c'est um, Rajdani Light là, vous voyez, c'est une uh, extension TTF là, et puis nous prenons là, et puis en bas là, on a pris le ballon, on a pris le lit en font family, on a pris le lit en Raj, ok, ça nous a pas le nom que nous voulons en bas là, vous voyez, et puis on a pris là. On a pour l'utiliser, on a pour l'utiliser dans la page là, on va aller dans le directeur, on a dit HTML, ok, body, ok, et puis là, et puis on a dit ça que on a fait family, family, et puis on a dit on a juste utilisé non ça qui est dans la page ici, Raj, Raj, ok, et puis on a fini là, 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 et puis
Nous prenons là, nous avons seulement fait un grain de bagage, nous avons Hello. Hello World, pas vrai. Si vous avez dit que vous avez fait un peu de programme, pas vrai. Il y a H1. Ok. Et puis là, nous avons dit Hello World. Ok. World. Et nous avons fait un peu de nouvel là, là, sur vous, mais si vous avez fait. Ok. Donc là, nous avons fait un peu de programme, nous avons fait un peu de programme, nous avons fait un peu de nous allons aller dans Star, nous allons signer bien qui ça. Ok, bon bah bon bah. Ok, nous pouvons coller un fichier CSS nous avec <laughs> avec l'autre nouveau fichier CSS qu'on a créé à la cause de ça que ça donc. On a regardé on a décrit une là bas après, mais nous pouvons coller dans ce moment-là, nous pouvons marier avec page à la bas après, mais ça qu'on a fait. Uh, voilà, on a dit link toujours, et puis on a dit CSS, et puis style la CSS invincible. Ok? Et voilà, on a pris un peu de temps. On a dit si font ça, si on regarde dans Google, on a pris le même font ça qui paraît là. Light ça, régulier ça, c'est le qui paraît. Par contre, ici, on a regardé exactement um, qui paraît là. Ok? On a pris le si je commet ça là, si je commet ça là, ah, excusez-moi pour une notification YouTube ça yo. On a seulement voulu aller là. On a pris une commande font famille là. Vous savez, on a vu que on a vu un fond régulier par qui très laid. Donc, qu'on y a une belle font ça là qu'on a utilisé. Si on a utilisé d'accord. Par exemple, on a besoin de ça net. Donc, on se sert que ma belle, ma belle bien. Get hub là. Ok, on a bien accès avec les get hub là ou bien source code la complète. On a bien, on a bien. Ok. Donc pas rien qui pas rien pour nous quitter même dans ce sens-là. On a bien accès avec code sur ça net, d'accord? Et voilà. Donc puisque nous venons faire tout le bail, ça là, nous venons faire notre projet, nous là, nous avons un folder, nous qui préparer un environnement de travail, nous, um, ça que nous voilà faire qu'on y a là. Nous voilà passer directement à à codage. Voilà, nous voilà commencer à travailler sur chaque partie. Um, Premier ça que nous voilà faire, nous voilà travailler directement sous menu, d'accord? Donc nous après directement à la prochaine vidéo.